，君殿下，情况就是这样。城中有人见过这个画像中的人去过一个炼药师的住处。炼药师，八老头。没错，君殿下果然料事如神啊！完了完了完了，这下真的完了。看样子，昨天我们还是大意了，竟然就这么被糊弄了过去。行了，毕城主。接下来的事情我们自己查，如果有需要我们再联络你。好，呃，对了，君殿下应该还要在边境多住一段时间吧？属下已经命人整理好了院子，如果您不嫌弃的话，要不就搬过去住？不必了。呃，君殿下，我们突然……收拾一下，即刻出发。恭送殿下。做神女，你还是走吧，你别管我了。朝哥，我们好久没见了，怎么变得这么生疏了？居然叫我做神女，我已经不是碧落宫的人了。你不好好在原都待着，跑来荆州干什么？我听说荆州附近有妖兽出没，反正在原都待着，我也没什么事做，所以……那也是，你修为不够。就算是留在原都日夜修炼，也见效微弱。哎，还不如吃好喝好，玩玩乐乐。朝哥，你还是不要到处乱跑了吧？你的灵力不足以自保。要是真遇到了那妖兽，可怎么办？要不，我再去师傅面前？不用，我知道了，我会乖乖回原都的。客官，请慢用。先吃点东西吧。嗯。朝哥，嗯，你尽量还是少吃一点吧。虽说你身上的毒并不是无药可解，但现在。赵哥，你先吃，我和慕瑶先去处理点事情，你等我。薛老大，是元都来信了。我们的动作得加快了。玄、嗯、逸，马上出发，这件事交给你了。是。朝哥自己回原都了，我们去边境会会现在的风。哎呀！哎，妹妹，这都什么时候了？这凤鸣剑不知道在哪，君殿下又心思难猜，你快帮哥哥想想办法呀！哥哥，我都不知道你有什么可急的，一切不都在往好的方向发展吗？怎么说？你想啊，这君殿下弃好园子不住，来到这年久失修的边境老宅，是为了谁？奉我？怎么会呢？明眼人都看得出来是为了我啊！啊！况且那凤舞都成小废物了，哪里轮得到他嘛？所以说，君殿下对我其实
，那为何君殿下出门带凤舞不带你呢？那那边境凤舞比较熟啊。况且带路这种自降身份的小事，君殿下才不舍得我去做呢。哎，可就算是这样，那凤鸣剑呢？你傻呀、啊！这边境老宅就这么大，你耐心点，多派些人手往犄角旮旯的地方找一找，地皮底下也翻一翻，总能找到的嘛。说的对呀，妹妹，就这么办。希望这一趟，我们兄妹二人都能心想事成。哥哥，妹妹。嘿<笑>老头子，您活了这把年纪，想必什么人能惹，什么人不能惹。您都清楚啊！风小五到底在哪儿？如实招来，不然。苏老大。有人吗？有人在吗？有人吗？有人在吗？薛老大，也没人啊。之前才有人在这里炼药，那一定是那丫头，连药带人顺走了。我们去追她。不用了，不是冯小五。你你怎么知道？啊？此人灵力深厚，且这屋内也没有打斗的痕迹，我们在来的路上也未见异样。这说明，说明什么？君临渊，你还不算太笨。哎呦，不要打了，不要打了！救命啊！你没事吧？丫头，玉明艳，怎么又是你？一天到晚阴魂不散，就知道搅局，看我今天怎么收拾你！你们总是以多欺少，真没意思。这香味，我们是不是在哪儿见过？怎么可能呢？你再不放人，我要动手了。调查仙灵谷的下落要紧。嗯，也不知道君殿下到底喜欢些什么。啊，谁？青云下黄泉，碧落宫，老人家啊，就是他。哦哦，好，哎呦，这我可得仔细看一看呐、啊。
。哎呀，老人家，你对此人是否有印象？哎呀，我是见过呢，还是没见过呢？见过还是没见过，我们可是有人证的。啊，还请您说清楚。哦，哦，那就见过吧。那就请您细细道来。哎呀。呃，要说见过，那我就得仔细看看，这千万别出什么差错。呃，哦，哎呀，我想起来了，呃，这个方小五啊，可真是个可怜人呐！他偷了我们东西，怎么反倒可怜起他来了？哎呀，哎，这故事可就精彩了啊！呃，请容我细细道来。呃，这个方小五呢，他有个哥哥，呃，叫叫武松。哎，等会儿，啊，方小五的哥哥为什么姓武呢？哎，方小五的哥哥他姓武，哎，就是这么巧。哎，这武松呢，他他他他他他是他是这么回事啊？呃、哎，他原来啊，他是这样的。吓我一跳！就你这种小林氏才会大惊小怪的，还不赶紧拜见？拜见左神女。左神女，您不是在荆州出百毒兽吗？什么时候来的边境？怎么也不提前通知一声？什么时候神女的行踪都还要向你汇报了？不敢不敢，我只是想提前迎接二位，怕是我们来的不是时候吧？听说君殿下都住到你家去了？没有的事，君殿下只是暂时落脚而已，我连话都不敢多说一句的。那是，就算你主动答话，君殿下也未必会搭理你。嗯，嗯，是。左神女既然来了，何不随我一同去找君殿下？殿下要是知道您来了，定然欢喜。真的吗？那是自然。平日里君殿下经常提起左神女的，可见左神女在君殿下心里的地位。我还有要事处理，暂时不方便露面。我不在的时候，你可要好好照顾君殿下。那是自然，我一定盯紧君殿下的动向。像你这么善解人意的元都贵女，以后入住君武神殿，自然也是合适的。那就有劳左神女挂在心上了，凤留退下了。哎，哎，哎，哎，哎，师姐，你就这么轻易的放他走了？那个凤留明显就有自己的心思，万一他背着师姐……师傅不就是担心，君凌渊和凤舞又有所瓜葛，正好让凤流先去巧合吧。如今君殿下所查之事还没有进展，再等等。他去帮手的时候，我再出面相助。还是师姐说的有道理。凤舞，三年了，我们也该见见了。我明白了。啊、哦。那个什么，梁山大王绑走了风小五，拿走了仙灵果。啊，哎，哎，不不不不不不，什么意思啊？呃、哎，这个是这样的，呃，刚才那个暗夜幽庭的少主，那个宋江，宋江就是他的手下。哎哎,哎，他们呢？哎，估计这会儿啊，这人和这药啊，哎，都到他手上去了。哎呦，你看看。走吧。啊，君老大，你不再问问了？嗯，不必了。哦，呃，怎么怎么了？嗯、呃
就抓回灵丹呢？哎，你放心吧，我都把药藏好了。苏、啊、武，干嘛呢？走了。哦，来了。可真有你，亏我没白给你讲花本子。哎，那是啊。哎，不过我跟你说，你这次可招了些不好惹的灵士来啊，你可要想好怎么善后啊。想不了那么远了，先恢复修为再说。我先走了。哦，来啦！哦，崔老大，你为什么不再问问？哎，哎，崔老大，你怎么了？没事吧？你这个人怎么动不动就捂胸口？看起来身体不太好。这是南版林黛玉啊！凤舞，你这针灸到底行不行啊？别把崔老大给扎坏了。你放心，小姐这医术是出了名的，已经帮不少人打通了经脉，而且还有辅助修行的功效。这么神奇啊！嗯。哎，凤姑，这是什么呀？这是捣药用的石杵，我在这边找到的，还挺好用的。嗯。你们君老大体内有一股奇怪的暗流涌动，你知道是怎么回事吗？难道是绝情蛊？绝情蛊，就你小时候骗他吃下的那个，多少年了，一直藏在他体内呢。这可不是我干的事儿啊！啊，记得记得。听说这绝情蛊只要一发作。君老大便会心狡难忍，口是心非，说反话。原来是这样啊，难怪老觉得这个人怪怪。若是说反话，那么那个时候的意思是……开什么玩笑？要杀要活，随便你。他不是你们的同伴，同什么伴？只不过是路人，与我无关。凤舞，嗯，你这针灸这么神奇，帮我也扎扎呗。针灸哪是能乱扎的，得对症下药。你就帮我看看嘛。你呀，就是话太多，体内气乏，自己控制控制就好。啊，这就完了。嗯。那君老大呢？他呀，肾虚，多喝点水就好。哈哈，金老大，他说你肾不好。阁<笑>下何人？出来相见。万子父，是我，<笑>玄逸呀、啊，玄逸，你为何在此啊？君殿下可好啊？万祖父放心，君殿下一切安好。那你此次前来，所为何事？这君临渊，小小年纪，身体就被掏空了。这绝情蛊，害人了。不过没关系，有我凤舞牌自制地黄丸，他好
大家好。敲了三下，到底什么意思？哎，你，你是谁啊？你怎么进来的？就你家这破房子，要进来还不容易。还好，看来他没认出我来。你是谁？你要是不滚的话，我可就叫人啦。我问你，君临渊是不是找到了风小五？我就不明白了，不就是一个偷了仙灵果的丑丫头吗？值得你们念念不忘。不许你这么说他。他的香味和小仙女很像。小仙女长得比你好看，还温柔善良，见义勇为，古道热肠。你这个被君临渊抛弃的姑娘，没资格这么说的。话说，你身上的气息跟小仙女还挺像的。如果蒙上脸，连我都会认错。不过他可是身处险境还有情有义救过我，等我把他带到你面前，你就知道了。你和他是天壤之别。天哪，这玉明夜的脑袋，该不会在冰封森林里被我给坑坏了吧？知不知道自己在说什么？我听说君临渊好像抓到风小五了。而且还在逼问他仙灵果的下落在哪里。你要是想去救他的话，你就跟着君临渊，他总归会回到看守的地方吧。总算是走了。君临渊啊，君临渊，碰上就没什么好事。好你个君临渊，这都四更天了，还来不来？果然，长得帅的男人都靠不住。我要是再相信他的话，我就是猪。君老大，你的热茶。谁啊？哟，是你啊！风少阁主早。哎。君殿下醒了吗？在里面打坐呢。有事儿啊,啊！我在城里转了转，买了些仙草丹药什么的，想着送来给君殿下和你们。哦，那你进来吧。哎，君殿下，君殿下，这小地方又什么什么没有？我也是找了好久才找到这些的，还望君殿下不要嫌弃。何物？这个是灵芝
，这个是路边，还有这个，你看看，可补了。你也觉得我肾不好？什么肾不好？出去！君殿下，人家是为了给你补充灵力的。我要你出去郑老大，与其在这儿拿我取乐，倒不如好好想想，自从我们快踏入这边境开始，便一直有暗夜幽庭的人跟着，到底是何缘故？郑老大，你是怀疑我们的行踪被人泄露了？不止，我们周围一定还有暗夜幽庭的人。那会是谁呢？碧城主，还是凤家的人，凤翼然，凤流，总不可能是凤舞吧？他现在是最可疑的人。怎么会呢？他长得那么好看，还会做饭，还挺好吃的。我们是不是在那儿见过？总之，现在最重要的就是查清楚现在的凤舞。和暗夜幽庭到底是什么关系？凤，风小舞，凤鸣剑，我也要。谁先找到就归谁。不是你说你找你的人，我找我的剑吗？你怎么说话又不算数了？此一时彼一时，我需要凤鸣剑让我拥有凤家家主的身份，才好配得上君殿下。更何况这凤家的继承人本就是能者居之。什么，哥哥，你要是把这剑给了我，我定能带领凤家更上一层楼。你还知道我是你哥哥呀？我是凤家的长子，你还敢跟我这么说话？你信不信？等我回到元都，回到元都怎么了？你又要跟爹爹告状吗？嗯，反正我今天就把话放在这里，凤鸣剑，我也要，谁先找到就归谁。若不服，你来抢便是啊！好你个凤柳，你还真是翅膀硬了，这兄妹之情也不过如此。不过，你以为就算你当上了凤家的继承人，他君殿下就会多看你一眼吗？你好，那我们就骑驴看唱本。这没大没小的东西，你不要以为我不知道你在勾搭谁。你等我回到元都，看我怎么治你。你又要带我去哪里啊？风小舞。嗯。寻找风小舞的线索。哎，那个八老头不是都说过了吗？风小舞被那个什么玉明夜，还有梁山一百零八好汉。八老头好像是提过什么梁山好汉，但从来没有提过数字。你是怎么知道的？哎，我这不是记岔了吗？我记得好像哪个画本子里说过。吓死我！差点就露馅了。啊啊！昨晚没睡好。你还好意思说？你不是说半夜三更约我在外面见面吗？我什么时候约你半夜三更出来？算了算了，是我会错意。你你要干嘛？我的意思是，你少动些歪脑筋，省得晚上睡不着觉。对了，风寻还有玄意呢。他们两个有其他的任务。
，你也喜欢武小姐。不过我看你啊，没戏。我没戏。他人美心善，在边境城可有不少爱慕他的小伙子呢。要不我给你出个主意吧，你买我点东西就成。找人就找人，硬来我来吃什么饭？对了，君殿下，这人海茫茫的，咱们这么找也不是个办法。你不是拜托毕城主帮你查找吗？咱们去问问他。他要是也找不到的话，咱们这样也只不过是浪费时间。这鱼味道怎么样？好吃，好吃。谢谢君殿下。若哥，你烤的相比那当然是。呃，风雪，我帮你烤鱼吧，我烤鱼可好了。当然是这里的好吃啦，我根本不会不会做什么烤鱼。那不知道安野优挺烤不烤鱼啊？这我哪知道啊？他们估计只会做土埋的叫花鸡什么的。对了，你问这个干什么？没什么，好吃你就多吃点。风寻跟玄逸被我派出去找人了，一会儿我们在毕城主那集合，回来估计很晚。我娘让我帮她熬天药，最近也不知道怎么的，头疼，然后还难受。我想着，要不我先回去，殿下您自个儿慢慢找。住在同一个屋檐下，怎么总是不见君殿下的身影呢？你，你有没有见到君殿下？刘小姐，君殿下一大早便跟五小姐出门去了，到现在还没回来。就他们两个人？是的，就他们两个。好你个凤！冯小五，你在哪儿啊？我来救你了，冯小五。找什么呢？要我帮你一起找吗？哼，原来在这儿等着我呢。听见你叫冯小五的名字，怎么跑我们这里来找呢？你觉得我会告诉你吗？你觉得你不说，你能走得出去吗？有我走不出去的地方吗？你以为你跑得了吗？你不是？去毕城主家了吗？跟了我这么久，好不容易见着，这么着急就要走？三个对付一个，不太光明磊落吧？半夜幽亭，什么时候开始讲光明磊落？
好你个凤舞，偷偷跟君殿下相约这么有心计，你到底想干什么？你几次三番耍这些手段，难道就不觉得羞耻吗？我看你这张脸委实不爽。如果没了他，君殿下一定看都不会再看你一眼，你也就干不出败坏凤家名声的事了。光天化日的，你也太嚣张了吧！我最讨厌你这种无论身处何种境地都稳操胜券的态度。我要毁了你这张脸，毁掉这双眼睛！住手！你不要胡来！你要是再胡来的话，我我就叫人了。你一个丫鬟，也敢来威胁我？我动不了凤舞，动你总可以了吧？君殿下还真是喜欢以多欺少啊！上次是这样，这次还是这样，真是好不害臊！对付你这种人，用不着讲规矩。哼，少来，假惺惺。你不是想单挑吗？现在给你机会。不过若是我赢了，你便得乖乖交代清楚，在我身边安排的人到底是怎么回事。
就生生不自量。落灯一次，花开要落一身霜。听罢风鸣声，人间无绝响。同时荒，拂一路蓝绿，千年香。